Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. El video de hoy es sobre mis favoritos y decepciones del mes de junio. Como saben, estos videos no los hago sola. Eh, los hago en compañía de mis amigas Lulu y Miri, que en la cajita de información les voy a dejar los enlaces eh, directos a sus canales para que cuando terminen de ver este video vayan corriendo a ver el suyo. Y ahora sí, vamos a empezar. Seguimos en cuarentenados, seguimos en casa, así que no me estuve maquillando tanto eh, estos, este mes. Algunos maquillajes nada más que le fui subiendo por Instagram, algunos maquillajes más estilo eh, dragón o estilo Instagram, así bien coloridos, bien cargados. Así que no estuve usando tanta cantidad de productos, eh, pero les voy a contar ahora cuáles fueron mis preferidos de este mes. Primero voy a empezar con productos del rostro. Eh, no sé si se los conté por acá o por Instagram, pero eh, me tuve que sacar unos lunares y aproveché la visita a la dermatóloga para pedirle que me recomiende un peeling. Ella me recomendó unas ampollas de Zin en conjunto con una crema de la Roche y también otra cremita más. Eh, ay, también me había recomendado la Glico Zin que yo ya la he usado antes y me parecía fuertísima. Que esa no me la compré porque, bueno, ya no, no había tenido buena experiencia con ese producto. Así que estuve haciendo el peeling. El tema es que el conjunto de la crema con las ampollas fue una bomba. O sea, eh, me escamé toda la cara, me quedó súper seca y no había con qué hidratarla. La resequedad en el proceso del peeling es algo absolutamente normal porque es como que la, la piel se pone seca, después se, se descama, se cae y viene la piel nueva. Eh, me había pasado otras veces, pero nunca al punto que me de esta. O sea, era una cosa que yo me levantaba con, eh, con la cara tirante, siento que la noche anterior había hecho mi rutina de cuidado facial. Incluso llegué a ponerme el aceite de Liderma, el Derma Science, me lo ponía puro y en el momento me hidrataba, pero a los 10 minutos ya sentía otra vez la piel tirante. O sea, no había con qué hidratarme la piel. Así que eh, estuve recurriendo a mis amigas cosmeatras y eh, una de ellas me recomendó que buscara alguna crema, algún serum, algún producto que tuviera ceramidas. Entonces, buscando, vi que Mirador tenía una crema con ceramidas y bueno, ya que eh, probé ese, ese, esa crema, eh, compré otras cosas de la marca e, y me armé una rutina, todos con productos de Mirador. Es la primera vez que probaba este laboratorio, así que eran productos absolutamente nuevos para mí y estoy encantada, o sea, me fascinan, me fascinan de verdad. Eh, les voy a hacer una reseña completa sobre esto, explicándoles un poco más cuál es el sistema que utiliza la marca, eh, pero les adelanto. O sea, tienen mucha concentración de activos en los productos y tienen un sistema de sinergismo, o sea, que va un producto encima del otro sin retirar nada, incluso el exfoliante. O sea, no se retira nada, lo único que se retira es la leche de limpieza. Pero bueno, después les voy a hablar más en profundidad. Ahora les voy a enseñar cuáles fueron mis favoritos de Mirador durante este periodo. Voy a empezar con este suero que se llama Rediles. Este es un eh, suero que controla la sensibilidad cutánea y que ayuda al proceso de hidratación de la piel y a retenerlo. La verdad que me encantó. Eh, con el, con el peeling, además de tenerla seca, la tenía muy sensible, o sea, me ardía. Cualquier cosa que me ponía me ardía la cara y esto me salvó la vida. O sea, es increíble este serum, es súper líquido que cuando yo lo vi dije, mmm. o sea, no le tenía mucha fe, no sé por qué. No sé si es el envase, el packaging, no le tenía fe. Sin embargo, me tapó la boca. Eh, yo supongo que al ser tan líquido penetra mucho más profundo en la piel y la verdad que el resultado fue increíble. Eh, esto, les voy a leer qué es este producto. Dice que restaura la capacidad fisiológica del tejido, tiene eh, alta, alta retención de, eh, humectante, indicado para tratamiento de la rosácea. O sea que pieles con rosácea, pruébenlo porque esto es una bomba. Tiene ácido hialurónico eh, y no sé qué será, Ramsoft, 
eh, no sé por qué debe ser en algún otro idioma. Igualmente, en la reseña yo voy a estudiar bien bien los activos que tienen y se los voy a contar. Por la noche yo lo que hacía era usar este serum y posteriormente me hidrataba la piel con esta crema que es súper hidratante. Se llama Hidracil Plus 8%. Esto es un regenerador hiper potente. Es una crema bastante densa. Es de esas cremas que cuando uno se la pone se va viendo blanco. Bueno, es muy densa. Pero cuando te la pones y la piel lo absorbe, no queda una sensación grasa en la piel. Así que eso me gustó mucho. Y realmente es muy hidratante porque me la ponía de noche y ya no amanecía más con esa sensación de piel tirante. Les digo que desde el primer uso noté la diferencia. Esta está indicada para cutis mixto y tiene... Eh, alfa hidroxiácidos que es el AHA y vitamina E muy muy buena por, el, por la mañana utilizaba otro conjunto de productos usaba este serum que se llama Smart Mini Drops 2 eh, esto lo que hace es ayudar a producir hidratación y a eh, mantenerla ¿sí? hace una hidratación profunda y la estabiliza, o sea quiere decir que además de ayudarte a hidratar, te va a ayudar a que la piel la, la mantenga por mucho más tiempo. Eh, también es un serum maravilloso. Incluso yo me los pongo en el contorno de ojos porque está indicado para toda la cara. Y la verdad que es impecable el resultado. Y después me ponía esta emulsión de ceramidas. Que me encanta. Las ceramidas lo que hace es lo que hacen eh, es proteger el manto hidrolipírico, o sea, la piel está, la barrera de la piel está eh, integrada por ceramidas y cuando empezamos a tener las, cuando empezamos a notar que el cutis se seca es porque le falta ceramidas a la piel. O sea, la falta de ceramidas hace que la piel se reseque. Creo que ahí me expliqué mejor. Esta crema es todo lo que está bien en el mundo, se lo juro. Es muy ligerita, no se nota, pero es muy ligerita. Como ven ahí, parece que fuera densa, pero al distribuirla se absorbe enseguida, no deja sensación pesada, no deja sensación grasa. Está excelente. Y realmente noté mucha diferencia utilizándola. Como les dije, desde el primer uso de estos productos ya la piel la tenía totalmente hidratada y con, con el uso continuo me cambió por completo. Así que esos fueron mis cuatro favoritos de Miradoror. Estuve usando más productos de la marca, pero estos se llevan todos los premios. Otro favorito. Desmaquillante de Andrea Pellegrino. Esto es un bálsamo desmaquillante. Sólido. Bien así, como si fuera una pomada. Eh, o como si fuera un aceite sólido, digamos. Eh, no sé si se acuerdan, pero cuando yo eh, seguía la rutina coreana... Usé durante mucho tiempo los aceites coreanos para desmaquillar, para hacer el primer paso y sacar todo el grueso del maquillaje. Y no encontraba productos nacionales que cumplieran con esos pasos. O sea, si bien hay un aceite de bichi, es carísimo. Es bueno, pero es carísimo. Y no había otras opciones. Hasta que descubrí este bálsamo. Esto es la gloria misma. Con un poquito de producto ya te alcanza para sacarte todo el grueso del maquillaje la forma en que yo lo uso es saco un poquito eh, lo deshago en las manos frotando en las manos y lo paso en la cara dando movimientos muy suavecitos es instantáneo como barre todo el maquillaje eh, una vez que te pasaste por toda la cara te lo retirás con unas esponjitas húmedas o lavándote la cara con un jabón, pero yo prefiero retirarlo con una esponjita húmeda y después lavarme con un jabón, como para sacar algún resto de, de, del maquillaje. La verdad que me funciona bárbaro, no me irrita los ojos, incluso después de que te lo pasas podés abrir los ojos y no te queda la vista nublada, no, como les dije no me irrita, así que me encanta. Otro favoritísimo que este, no estoy segura si ya se los nombré o no, son las ampollas de Dean, las Flavose. Tienen una reseña en el canal de este producto. Eh, la verdad que me encantan, me fue bárbaro. Eh, es un ser un reparador nocturno y realmente notas la diferencia 
a los días de usarlas. Eh, me gustan mucho. Eh, en esa reseña yo les contaba que una ampolla me duraba unos 3, 4 días y muchos me decían que, bueno, la vida útil de la ampolla es de 48 horas, que es lo que dice la caja, pero como yo la guardaba perfectamente cerrada y en un lugar oscuro y fresco, yo siento que no perdía el efecto. Pero bueno, eso va en cada uno. Después, emulsión corporal de Liderma. Esta es la Body Perfection Cream. Me encanta esta crema, me encanta. Es una crema reafirmante para el cuerpo, súper espesa, súper espesa y muy hidratante. Yo tengo la piel del de cuerpo sequísima, o sea, no seca, sequísima. Y esta crema realmente me hidrata, y me hidrata profundamente y prolongadamente. O sea, yo me la pongo y al otro día, cuando, cuando me voy a bañar de nuevo, siento todavía el, la, la sensación de, de piel hidratada. No de piel pegajosa ni nada, o sea, hidratación. Eh, la piel suavecita, tersa, sí tarda un poco en absorber porque es muy pesada. Tarda en absorber, es de esas cremas que vos te pasás y te queda blanco y tenés que darle y darle masajitos para que se absorba. Pero realmente vale la pena dedicarse un ratito de tiempo porque eh, de verdad que la sensación de hidratación es lo más. Y... Eh, de maquillaje, tengo para decirles que mi favorito este mes es el delineador en gel de Andrea Pellegrino. Este delineador hace años que lo uso, años, y este es nuevo porque ya era hora de que el otro le, le diera de baja y lo cambiara, porque lo tenía ya hace un tiempito, no me canso de usarlo. Creo que es el mejor delineador que probé eh, de lo que es industria nacional o de perfumerías. Es el mejor que se consigue acá en Argentina. Todavía no probé el de Natacha Nina que dicen que es muy similar. Pero bueno, este es espectacular. Tiene muchísimos beneficios. Primero, se desliza como manteca. No seca tan rápido, por lo cual te da tiempo a trabajarlo. Si te equivocaste, corregir. O si no estás muy segura y te gusta ir haciendo el delineado muy de a poquito, te da tiempo a trabajarlo. Una vez que se seca, no se mueve con nada. Es a prueba de lágrimas, de lluvia, de todo no se te mueve del párpado y eso me encanta. Así que eh, vuelvo a los viejos amores y mi favorito el delineador en gel de Andrea Pellegrino. Y la decepción de este mes, por suerte, fue un solo producto y es este lápiz de cejas de Rimmel. Es nuevo, si no me equivoco, se llama Brown This Way. Es un lápiz de cejas que viene con su cepillito de un lado y del otro lado el producto que es así grueso, es biseladito ¿No ven? es como un triangulito el color está perfecto el problema, miren no pigmenta nada ¿ven? no pigmenta nada y es súper duro quizás una ceja muy clarita puede ir pero mi ceja, no. O sea, tengo que estar dos horas dándole para que, para que pigmente. Voy a hacer una prueba con ustedes y voy a intentar calentar la punta. A ver si de esa forma logro que pigmente más. Lo estoy calentando con el encendedor. Calentando la punta es como que quisiera pigmentar más, pero como ven es muy clarito. Estoy segura que no es por el tono, porque ahí en la barra se ve bien. Pero bueno, hay que la calenté, ven que corre mejor. Pero así seco como venía, es muy duro y no lo puedo trabajar. O sea, tengo que hacer mucha fuerza para que pigmente y para poder hacer trazos en la ceja. Y eso no me hace mucha gracia, porque saben que todo el área del ojo es muy sensible. Entonces tenemos que ser lo más delicados posibles para no crear arrugas prematuras. Así que esa fue mi excepción. Si bien, como ve, se puede hacer funcionar, no pigmenta y además se sale súper fácil. Así que bueno, miren, se, se borra. Esos fueron mis eh, productos favoritos y mis decepciones del de mes de junio. Recuerden pasar por el canal de las chicas para que vean qué productos les gustaron a ellas y cuáles no. 
No se olviden de seguirme por mis redes sociales. No sé si van a aparecer por acá o por acá. Eh, síganme por Instagram, que en realidad es la red social que más uso. Ahí estoy activa todo, todo el tiempo. Y el maquillaje de hoy se los dejé. No sé si se los voy a dejar en historias destacadas o en una IGTV. Estoy probando unos productos nuevos de la marca Artistry que... Pronto les voy a hacer también una reseña acá en el canal porque es una marca totalmente nueva que yo no conocía, no había probado nunca. Y sinceramente me tiene bastante, bastante sorprendida. Así que bueno, llegamos al final. Gracias por haberme dedicado un ratito de tu tiempo y yo te espero en el próximo video. Nos vemos. Besitos. Chau, chau.